ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളി പാർസരുമാണ് അതേ ഡിസൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മാല കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് റൈൻ സ്റ്റോൺസ് ബീറ്റ് ക്യാപ്സ് ജമ്പറിങ്സ് ട്യൂബ്സ് ബീറ്റ്സ് ഹുക്ക് ഗിയർ ലോക്ക് ആൻഡ് ഗിയർ വയർ പിന്നെ ടൂൾസ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗിയർ വയർ എടുക്കുക പാദസരത്തിന് എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പീസ് അതിന് ശേഷം ഗിയർ ലോക്ക് കോർക്കാം ജമ്പറിങ് കോർക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഗിയർ വയർ എടുത്തിട്ട് ഗിയർ ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കോർത്ത് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗിയർ ലോക്കിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ലോക്കായി അഴിഞ്ഞു വരില്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി ഗിയർ വയർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ കട്ടിയുള്ള നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗിയർ ലോക്കിന് പകരം ഈ റിങ്ങിന് നന്നായിട്ട് കെട്ടി ടൈറ്റ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഗിയർ ലോക്ക് എല്ലാം നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കോർത്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗോൾഡൻ കളർ ചെറിയ ബീഡാണ് കോർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ട്യൂബ് കോർത്തു ട്യൂബ് കോർത്ത ശേഷം വീണ്ടും ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കോർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഡിസൈൻ ആണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കോർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീറ്റ് ക്യാപ്പ് ആദ്യം കോർക്കുക അതിനുശേഷം ക്രിസ്റ്റൽ കോർക്കാം പിന്നെ ഒരു റൈൻ സ്റ്റോൺ വൈറ്റ് കളർ സ്റ്റോൺ ഉള്ള റൈൻ സ്റ്റോൺ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്റ്റല് കോർക്കാം പിന്നെ ബീറ്റ് ക്യാപ്പ് കോർക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു റൈൻ സ്റ്റോൺ വരുന്നത് പോലെയാണ് ഇന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീറ്റ് ക്യാപ്പ് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോന്ന് കോർത്താൽ മതി ബീഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വേണ്ട ടോട്ടലായിട്ട് ഓരോന്ന് കോർത്താൽ മതി ഇത്രയും കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ് കോർക്കാം ഒരു ട്യൂബ് കോർക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ചെറിയ ഗീർ വയർ നമുക്ക് ആദ്യം കോർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മുത്തിൻ്റെ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി കട്ട് ചെയ്ത് കളയണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ് കോർക്കുന്നു ട്യൂബ് കോർക്കുന്നു പിന്നെ ബീറ്റ് ക്യാപ്പ് ക്രിസ്റ്റൽ റൈൻ സ്റ്റോൺ ബീറ്റ് ബീറ്റ് ക്യാപ്പ് അങ്ങനെ ഫുള്ളായി കോർക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിനി മുഴുവനും കോർത്തെടുക്കുന്ന ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും കോർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബ്സ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും കുറച്ച് ബെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ആണെങ്കിലും ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഹാഫ് സൈസ് വരുന്ന ലെങ്ത്തിലുള്ള ട്യൂബ്സും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്യൂബിന് ഒരു രൂപയൊക്കെയാണ് ഒരു ട്യൂബിന് വില വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ യെല്ലോ കളർ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പാദസരത്തിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഷൈനിങ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വേറെ ഏത് കളർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ആ കളറെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ ഡിസൈനിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം മൊത്തം കോർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഗിയർ ലോക്ക് കോർക്കുന്നു ജമ്പറിങ് കോർക്കുന്നു വീണ്ടും ഗിയർ ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ ഗിയർ വയർ വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മളവിടെ ലോക്കാക്കി വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റവും ഉണ്ടല്ലോ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണ്ട നമ്മൾ ഈ മുത്തിൻ്റെയും ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെയും ഉള്ളിലൂടെ കോർത്തെടുക്കാം കോർത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ കോർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കോർത്ത ശേഷം എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റം കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം കോർത്ത് വെച്ചു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹുക്ക് കോർക്കാം രണ്ട് ജമ്പറിങ്ങിലും ഈ ഹുക്ക് കോർക്കാം അപ്പോൾ പാദസരത്തിൻ്റെതായിട്ടൊരു ഡിഫോൾട്ട് ഒരു ഹുക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിലാകുമ്പോൾ മണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാകുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മാലയിലെല്ലാം കോർക്കുന്ന കൊക്കിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം
ലൂപ്പുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ജമ്പ് റിങ്ങിൽ കോർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോക്കറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം മാലയുടെ ഈ ജമ്പ് റിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ അകത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് ഈ ലോക്കറ്റ് കോർക്കാം അതിനുശേഷം മറ്റേ അറ്റം കൂടി എടുത്ത് കോർത്തിട്ട് നമുക്ക് പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജമ്പ് റിങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മാല റെഡി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാല കമ്മൽ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ലോക്കറ്റ് കോർത്തവിടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ഹെഡ് പിന്നിൽ കോർത്തിട്ടും രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം എല്ലാം ലോക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കോർത്തിടാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം സിംഗിളായിട്ടാണ് കോർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാലയും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ഈസിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും വല്ലവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രേസ്ലെറ്റും മാലയും ഇനി കമ്മലും ഉണ്ടാക്കാം കമ്മൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ തന്നെ കോർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലൂപ്പിൽ നമ്മുടെ ഇയർ ഹുക്ക് കോർത്താൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് കോർത്തിട്ട് ഇയർ ഹുക്ക് ലാസ്റ്റ് കോർക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ഇത് ലോക്കറ്റ് കോർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇയർ ഹുക്ക് കോർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ കമ്മൽ മാല ബ്രേസ്ലെറ്റ് പറസരം എല്ലാം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതേ ഡിസൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ സിൽവർ കളറിൽ ട്യൂബ്സ് എല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡൻ കളറിന് പകരം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് എല്ലാം എഴുതി അറിയിക്കുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതു